Goeiedag, hoop is een werkwoord. En als hoop niet iets doet, nie, dan is het vals hoop en betekent niks. Luister eens, Paulus in Filippense 3, vanaf vers 13. Hij zei: Maar één ding doe ik. Dat is iets wat hij doet. Hij zei: Ik maak mij los van die goed wat achter mij is. En ik strek me uit naar die goed wat voor is. Hoop weet niet wat in die toekomst gaan gebeuren. Maar hij doet. Kijk die aanduiding dat ik niet weet of iets moeilijk is in of dit kan gebeuren in dat ik hoop nodig het voor dit, is reeds die aanduiding dat al moeilijk je bestaan dat iets kan gebeuren. In ongelukkig valse hoop verskoon om, om enige iets te doen. Kijk maar naar de politiek, kijk maar naar de godsdienst. Ons praat, ons beloof, ons doen niet. Dit is niet hoop en het zal nooit, nooit hoop kan brengen. Hoop is hij roekeloze geloof. En dit wat jij gloeit, wat zo so belangrijk is, dat ik het niet kan los nie, en dat ik het zal doen en gaan doen. En dit is waarom die meeste mensen, wat rechtig die groeit bijdraan en in, in die samenleving ge, ge, gemaakt het, was mensen dat het eerst gebeur nadat hulle dood was. Maar het is mensen wat gegloeid in wat gehoop het. So ek dink hoop is soos een theater. En als hier die karakters en die kalklig is op die karakters. En hier sê die gehoor en die gehoor sit in die donker en hulle kyk na hierdie toneelspel of wat ook al daar gebeur. En dan kom maar baie keer die gevoel as jy daarna kyk, jy word gefrustreer, want jij kon niet hierdie karakters kies wat hier is nie. Of je voelt, maar ik het betaal, maar rechtig, ik zal iemand anders erin sit, of ik zal rechtig een ander storyline gekies het. So wat doen jij dan? Dan klaar jy en jy wijs vinger, en jy vertel hoe slecht dit is. So waar sê die hoop? Die hoop sit eindelijk in die skade weer, by die skare. Het gaan nie help om vinger te wijs nie, het gaan nie help om te klaar nie, dit gaan help om uit die skade weer te kom. En kyk, hier is die wonderlijke gave van hoop, moet om nie in die licht gaan soek nie, jy gaan om nooit daar kry nie, Jy krijgt hom in die stuk, stuk donker van iemand wat die moed het om te praat. Kijk naar revolusies. Elke revolusie het net een ding in gemeen. En dis hoop, dis hoop. Kijk, hoop is soos een parastoel. En, en wat is een parastoel? Dis eindelijk maar een fungie wat in droe barre grond le en je weet niet dus daar nie, hy is maar eindelijk in die skade weer, en dan die geringste reen, wat daar kom, dan skiet hulle oorals op. Dat is niet interessant, ook met revelisies, en kom eindelijk van plekken wat je nooit gedink het, van mensen wat je weet, maar hoe is dit moeilijk? Dat is die kracht van hoop. Misschien is die vraag van dag voor jou, so is ek niet de toeskouwer en is lekker in die donker? Jij kan hier uit jou en jij kan goed skree vir die ons daar in die kalklig, wat dalk met alle recht bykie kloelis is. My sien, dit bring geen verandering. Hoop het nie toeskouwers nie. Hoop sê, ek word die acteer. Ek doe niets. En hoop sê, dit maak nie saak hoe donker dit is nie. Dit maak nie saak hoe machteloos ek voel om iets te doen nie, 
hoop sê, dis reeds uit hierdie machteloosheid, wat vir my die moendlikhede oopmaak, dat iets kan skuif en kan verander. Nou, ons ken allemaal Lennart Cohen sy liekie, waar hy sing, It's only through the cracks that the light gets in. Dis in die donker, dis dier die donker, wat die licht inkom. Dink Francis Bacon het die selfde gesê, dat die licht skyn skerper, as dit donkerder is in ons leven. En ongelukkig besweer ons die donker, ongelukkig gebruik ons die donker as een verskoning, om die grootste pessimis of negatieve persoon te wees wat daar is. Ons hoef nie bang te wees vir die donker nie. In teendeel, dit kan ongelooflik het oorbring. Lennart Cohen sy nietste lied wat hy sing is So You Want It Darker en is hierdie narratief wat hy het en hy wonder oor God en hy Hy dink aan al die lichies wat hy aangesteek het, maar die gebede is nooit beantwoord nie. En dan sê hy, so you want it darker. Is dit die Heere wat dan op een manier rechtig wil hee, dat het donkerder moet wees? Ek dink wel, betek hier werk dit so. Dat ons word uitgenooi na daar die plekke toe. En is eindelijk net in daar die plekke en as jy in jou eie leven werkelijk in so plek was, wat jy eers een kandidaat word van hoop. Mag jy jou hoop gebruik om iets te doen en mag jou hoop in hierdie jaar geken word aan vrypostige bult dade van sê van doen. Kom ons bid af. Heere, mag hierdie woorde wat Paulus sê het en dis wat ek wil hee jylle moet doen, mag ons hoop doen in hierdie jaar wat voorlee. Dankie dat ons dit kan kry op die donkerste plekke wat daar is. Amen.